Bonjour, ici Doc 28 Aujourd'hui, je vais vous montrer comment renouveler son passkey sur Torrent Catern. Qu'est-ce que c'est un passkey? Euh, c'est un, une clé, euh, c'est une série de chiffres et de lettres qui doit absolument rester confidentielle. C'est... Euh, vous pouvez pas donner la... surtout pas à quelqu'un car... Euh, vous, avez, vous allez perdre votre ratio car... Tout est relié à votre ratio avec votre passkey. Euh, pourquoi renouveler son passkey? Euh, des téléchargements peuvent être bloqués. Il peut y avoir aussi l'erreur « Unregistered Torrent Pass euh, ». <coughs> des téléchargements qui partent pas, ça ne pas, rien. Moi, je le fais de temps en temps pour éviter les problèmes. Donc, euh, aujourd'hui, je vais vous montrer comment. Donc, on va se connecter sur euh, t41.me. On va aller dans « Menu » mon compte donc vous allez voir euh, votre clé c'est votre passkey ici moi ça va commencer par 8 a 3 bla bla euh, je vois la changer inquiétez vous pas vous pourrez pas l'utiliser ça c'est sûr donc pour la changer on va aller dans éditer profil on va descendre un petit peu plus bas réinitialiser passkey tout torrent actif devrait être téléchargé il y a un moyen de ne pas télécharger tous vos torrents euh, qui sont en cours donc euh, je vais vous montrer comment on va cocher tout un autre actif enregistrer et voilà ma clé a été changée donc pour euh, remettre en site tous vos torrents on va copier cette clé là le tutoriel est fait avec uTorrent donc on va ouvrir uTorrent ça c'est mes euh, deux torrents qui sont présentement, présentement en seed je vais les stopper voilà, donc pour chaque torrent que vous avez euh, dans votre uTorrent, on va faire bouton droite, propriété, et vous allez voir cette petite ligne entre les deux, entre cette clé ici entre les deux barres obliques, c'est votre ancienne passkey. Donc on va coller la nouvelle, voilà, comme ça on peut désormais partir celui-ci et faire la même chose pour les autres. Donc on va faire l'autre. Voilà, ok, on va démarrer celui-ci, et voilà. Donc votre passkey est changé, il n'y aura pas de problème, c'est assez facile à faire. Euh... Donc c'est toujours bon à savoir. Je vous dis à la prochaine pour un autre tutoriel.